അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാല് സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നാല് സ്ത്രീകളെയും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയും അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആരൊക്കെയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം വിലക്കുവാങ്ങാൻ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരോട് നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വഴിയെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊള്ളുക ഓ സ്ത്രീകൾ ആരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹിന്റെ നരകത്തിലോട്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകത്തിലോട്ട് കടന്നതെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹിന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ ആക്കിക്കൊള്ളുക അവരാരെന്നറിയുമോ അവരെ നിസ്സാരക്കാരല്ല രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹിനബിയുടെയും ലൂത്തിനബിയുടെയും ഭാര്യമാരാണവർ അവരെ നിസ്സാരക്കാരല്ല പെങ്ങള് എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാൻ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകത്തിലോട്ട് പോകണോ നാളെ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഒന്ന് ഇമ്രാഹനൂഹിൻ ഒന്ന് നൂഹിനബിയുടെ ഭാര്യ മറ്റൊന്ന് ലൂത്തിനബിയുടെ ഭാര്യ അവരാരാന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ രണ്ടടിമകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാല തേറ്റുവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അപൂർവമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യാപത മലങ്കരിച്ച ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാ പക്ഷേ അല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഫലം അവരല്ലാണ്ട് അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഇത്രയേറെ അവസരം കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവസാനം പാടാക്കിയവരാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വകീല നാളെ പല ലോകത്തല്ലാഹു അവരോട് പറയുമത്രേ നൂഹിനബിയും ലൂത്തിനബി സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അവരെ ഭാര്യമാരോട് പറയും നിങ്ങൾ നരകത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ നരകാവകാശികളാണ് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവര് നാളെ നരകത്തിലോട്ട് പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ആരാ രണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ ഒന്ന് നൂഹന ബീടെയും ലൂത്തിന് ബീടെയും ഭാര്യ രണ്ടുപേര് നാളെ പരലോകത്തെത്തും അല്ല പറയും നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പൊക്കോ സാഹചര്യം അനുകൂലമായിട്ടും അവർക്ക് സ്വർഗം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂന്നാമതാരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി രണ്ടുപേരെ കൂടി കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയും അതിൽ നാലാമത്തെ ആൾ ഇൻഷാ നമുക്ക് നാളെ പറയാ അത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല മൂന്നാമത്തത് ആരാ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വളറബല്ലാഹു മസലല്ലില്ലദീന ആമനും റഅത ഫിർഔൻ സാചാൽ ഫിർഔനിന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയാ ബീവി ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹിന്റെ സ്വർഗം വേണോ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹിന്റെ സ്വർഗം വേണോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നാളെ പോകേണ്ടത് എന്നാൽ അവർ ആരെ പിൻപറ്റണമെന്നറിയുമോ അല്ലാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറയുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട പെങ്ങളെ നാളെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ാണ് സ്വർഗമാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നടക്കണമെന്നറിയുമോ ഇമ്രത്ത് ഫിറൌ 
ARIN Bariam 
ആരും ചെല്ലുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആയേഷത്തും വാ ഹഫ്സത്തും വാ സൗദാ സഫീയത്തും മൈമോനത്തും വാറമ്മല എന്തും നാളെ പ്രവാചകന്റെ പത്നി എന്ന പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനോട് വിവാഹഭ്യത്തന നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ ആ മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദ സുവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് പോലും ആഗ്രഹിച്ചതെന്താ ഇവിടെ സൗന്ദര്യം ഒരൽപ്പം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമെന്താ ഒരൽപ്പം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണെ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നാല് മണിക്ക് ക്യാമ്പസ് വിട്ടു കഴിയുമ്പോ നാല് മണിക്ക് കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസ് വിട്ടു കഴിയുമ്പോ പ്രേമസല്ലാപത്തിന്റെ നിത്യകുടീരമായ വാഗമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓമന പേരും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അടത്തും വലത്തും നിർത്തി അവരുടെ തോളിലൂടെ തരിവളയിട്ട കൈകുമിട്ട് ഒരു ലോലമായ ടീഷർട്ടും ധരിച്ച് ആ ടീഷർട്ടിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പരിപൂർണ നഗ്നയാണ് എന്ന് പരസ്യമായി എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ലോലമായ ടീഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പരിപൂർണ നഗ്നയാണ് എന്ന് പരസ്യമായി എഴുതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ കന്യകമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഒരൽപ്പം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലാണോ നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരം മദീനയിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം നബിയേ നാളെ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നാം നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമല്ല നാളെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കരുതിയവരാണ് എന്ത് നട്ടപ്പെട്ടാരെന്താ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാരെന്താ എത്രയേറെ സഹിച്ചാലെന്താ നാളെ ദുഃഖമില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമോ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ സ്വർഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വദേശ സ്വർഗമാണ് എൻ സ്വദേശം ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കരദേശിവാസിയാണല്ലോ അക്കരയാണ് എൻ സാബല്യ നാട് അവിടെ നിക്കൊരുങ്ങുന്ന ഭവനമുണ്ട് അക്കരയാണ് എൻ സാബല്യ നാട് അവിടെ നിക്കൊരുങ്ങുന്ന ഭവനമുണ്ട് അക്കരയുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന ഭവനത്തിന്റെ സാബല്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പെണ്ണീ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ കഥ ഇൻഷാല്ല നാളെ പറയാം ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ ആരാ സ്വർഗം വേണോ ഇഷ്ടമുള്ള ചോയ്സ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ചോയ്സ് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് നരകം മതിയോ നൂഹിന് വീടേം ലൂത്തിന് വീടേം ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഖുറാൻ പറയുന്നെന്ന് കേൾക്കി നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു ഫിറോന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാകുമ്പോ പ്രതികൂലതയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കി ആസിയ സാഹചര്യം അനുകൂലമായിട്ടും നരകം കരസ്ഥമാക്കി നൂഹിന് വീടേം ലൂത്തിന് വീടേം ഭാര്യമാർ അതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ സ്വർഗം ഉണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ ഏത് വേണം സ്വർഗം വേണോ അതല്ല ഈ ഭൂമി വേണോ ഏത് വേണം ഏതാ വേണ്ടത് സ്വർഗം വേണോ ഇവിടെ വേണം എന്താന്ന് ഇവിടെ മതി എന്നാണ് ചിരിച്ചെന്തല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ മതി എന്നാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരാ എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ തൈക്കാവ് വേണം അപ്പൊ തൈക്കാവൊക്കെ പണിതിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ പരിക്കാവ് ഉൽഘാടനമൊക്കെ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറയാൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ വോളിബോൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പള്ളി വരണം നിസ്കരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടൂല്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കളിയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കളിക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി നേരം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വരണം ഒരുത്തൻ ഇവിടെ നിന്നെ പൊന്നു സ്ഥാതി എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോയാൽ മതി ഒരു പയ്യ എന്നോട് നേരെ വിശ്വാസം എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോയാൽ മതി ഞാൻ ചോദ്യം എന്താ 
ഉസ്താദെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ കുറെ തൊപ്പി വെച്ച കുറെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെയും കുറെ ആജിയാക്കന്മാരെയും കുറെ നിസ്കരിച്ചവരെയും കാണാം അവരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് കാലാകാലം കിടക്കേണ്ട അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ കാലാകാലം നരകത്തിൽ പോയാൽ കാല ഈ കാലാകാലം ഇവരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നിസ്കാരത്തടുമ്പുള്ളവരെയും കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കാൻ പോകുള്ളൂ നരകത്തിൽ പോയാൽ കാലാകാലം മീരാജാസ്മിനെ കാണാം കാവ്യാമാധവനെ കാണാം ഐശ്വര്യ റായിയെ കാണാം ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയെങ്കിരിക്കാം അപ്പൊ ഏതാ നല്ലത് ഒരു പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ അടുത്തിരിക്കാനാണല്ലോ നമുക്ക് താല്പര്യം അവരെ കാണണം അവരെ തൊട്ടുമുത്തണം അതായിരിക്കണം മഹാനവറുകൾ ബൈക്കിലോട്ട് നോക്ക് മഹാനവറുകൾ ഇരിക്കണല്ലേ കാക്കിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടി റതിയല്ലാഹുനോ എന്ന് പറയല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് ഇതാ അവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്തൊക്കെ അസോസിയേഷനാ ഭീമാപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പോ കൊല്ലം ഷാഫി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അവരെ കാണാനും തൊട്ടുമുത്താനും ഒക്കെ ഓ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ജുമിക്ക് വേണ്ടി പോവാൻ ഒന്നാമതെ സമയം ഒത്തിരി ആയി പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ എത്തണം ആറ്റിങ്ങൽ എത്തപ്പോ റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷമായി പടസ്വനെ എങ്ങനെ പോകും പടസ്വനെ മണി പതിനൊന്നായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കെങ്കിലും പള്ളിയിൽ എത്തണം നോക്കിയവ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ ആറ്റിങ്ങൽ റോഡിൽ കിടന്ന് തിക്കും തിരക്ക് ഒരുത്തന്റെ തോളി ചവിട്ടുന്നു മറ്റൊരുവനെ ചവിട്ടുന്നു എന്തുവാ സംഭവം കാവ്യാ മാധവൻ എങ്ങാണ്ട് അവിടെ ഒരു ജൂവലർ ഉൾക്കാണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവളെ കാണാനും തൊടാനും ഉള്ള തിരക്കാണ് കണ്ടവര് പിന്നെ ഒന്ന് പോയി തൊട്ടുമുത്തണം തൊട്ടുമുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാട്ടം തൊട്ടുമുത്താൻ പറ്റാത്തവര് തൊട്ടവനെ തൊട്ട് പറക്കത്തെടുത്ത് ചിലർക്ക് നേരിട്ട് പോയി തൊടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തൊട്ടവനെ പോയി തൊട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി പറക്കത്തെടുത്തോണ്ട് എന്തൊക്കെ കോലങ്ങള് കാണും ഏതൊക്കെ കാണണം ഓ ഇത്രയും പ്രാന്തുണ്ടോ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നാളെ പറയാൻ ഞാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് സിൽക്ക് സ്മിത കടിച്ച ഒരു ആപ്പിളങ്ങാണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ച് കേട്ടിട്ട് പണ്ടേ എന്തോ ഒരു ഭ്രാന്തായത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ തമാശ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ സ്വർഗമാണോ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ സ്വർഗം വേണോ സഹോദരിമാരെ ഒഴിവിക്കാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹിയുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഖുർആൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം സ്വർഗം വേണോ ദുനിയാവ് വേണോ അവരെന്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരെന്താ തെരഞ്ഞെടുത്തത് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് കേക്കോളി ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീയിലോട്ട് കടന്നു പോയിക്കോളി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ആരും ആമീൻ പറയാത്ത എന്ത് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥാദ ആമീൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ആവൂ രണ്ടാലൊന്ന് ഒന്നുകിൽ അവരെല്ലാം നല്ലവരാണ് ഇനി കൂടുതൽ നന്നാവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയാത്തതിന്റെ കാര്യം പൊന്നുസ്താതെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എത്ര ആമീൻ അല്ല ഇനി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആസിൻ തലയിപ്പിടി ചോദിയാലും അവള് നന്നാവില്ല രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സാധ്യതയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് റസൂലാഹിയുടെ ഭാര്യമാര് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മാസാമാസം നൽകുന്ന ഒരായത്തിറങ്ങാണ് ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ആയത്താണ് ഖുർആൻ സുഹൃത്ത് ലഹസാബ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഖുർആാനാണ് നബിയെ അങ്ങ് മാസാമാസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പൈസ ഞങ്ങളുടെ ചെലവിനെ തികയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മാസാമാസം തരുന്നതിൽ ഒരൽപ്പം കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി തരും സാധനത്തിനൊക്ക വില കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരൽപ്പം പൈസ മെച്ചപ്പെടും ആയിഷാബി അടക്കമുള്ള ഭാര്യമാർ പ്രവാചകൻ മാസാമാസം അവർക്ക് ചെലവിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അയ്യായിരം രൂപ മാസം അയക്കും ഇപ്പൊ അത് പതിനായിരം ആയി ഇപ്പൊ പതിനായിരത്തിൽ നിൽക്കൂല ഫീസ് കൂടി അരിയുടെ വില കൂടി മണ്ണെണ്ണ കൂടി പഞ്ചസാര കൂടി എന്തോ ഒരു കൂടി മൊത്തം ചൂടാണ് എന്തോ ഒരു ചൂട് ചൂട് കാരണം വീടിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാ വെളിയിറങ്ങി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോർത്ത് അതിനും കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് രൂപ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂ ദുനിയാവി ചൂടുകാരൻ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും എന്നാ ചൂടുകാരൻ വെളിയിറങ്ങി ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ
അപ്പൊ ന്യായമായും പള്ളിയിലെ ഇമാമിനും പറയാം ശമ്പളം കൂട്ടാൻ തെളിവായില്ലേ സാധനമൊക്കെ വില കൂടി പണ്ട് അരിക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അരിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയായി സെക്രട്ടറി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കണം മണ്ണെണ്ണക്ക് വില കൂടി പെട്രോൾ അത് വേറെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ തീർച്ചയായും സാധനങ്ങളുടെ വിലയനുസരിച്ച് വേതനവും കൂട്ടണം സ്വാഭാവികമാണത് ഇവിടെ ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും പഠിച്ചോളീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എടുക്കൽ വന്നിട്ട് പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ വേണ്ടേ അല്ലാതെ ഉസ്താദ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് പലരിക്കടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വറക്കത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുമോ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാക്കി നല്ല വറക്കത്തുള്ള പൈസയാന്ന് ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവും മർഹബാ സ്റ്റോഴ്സിൽ പോയി ഒരു മർഹബ അല്ലേ അത് പോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എടുക്കണം ഒരു കിലോ ജയരിക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്ക പോയിട്ട് പത്ത് രൂപയുള്ളൂ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വറക്കത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം നടക്കുമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എടുത്താലേ മർഹബ എന്ന് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുള്ളൂ പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പണ്ട് ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയി ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്ന് കത്തെഴുതി പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കടവാണ് പച്ചക്കറി കടയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ കാക്കാക്ക് അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കടം പലരി കടയിൽ ഗോപിനാഥിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കടം പാല് കടന അണ്ണാച്ചിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കടം പിള്ളേർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കണ മാസ്റ്ററിന് മുന്നൂറ് രൂപ എടുക്കണ്ട അതും കടം അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അയച്ചു തരണം പാവപ്പെട്ടം പോയിട്ട് കുറെ നാളായുള്ളൂ കത്തൊക്കെ വായിച്ച് പവന് വലിയ വർഷമായി അയക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇല്ല അയ്യായിരം രൂപ ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് കത്തെഴുതി ഭാര്യയോട് നീ തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കുക പൈസ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അയ്യായിരം രൂപ അയക്കാനില്ല അവൻ നിനക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അയ്യായിരം ചുംബനങ്ങൾ അയച്ചു തരികയാണ് ഭാര്യ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പൈസ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഭാര്യ തിരിച്ച് കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ അയച്ച തന്ന അയ്യായിരം എണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടി അതിൽ അറുന്നൂറ് എണ്ണം പച്ചക്കറി കടയിൽ മൈതിയും കാക്കാക്ക് കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറെണ്ണം പലചരക്ക് കടയിൽ ഗോപിനാഥന് കൊടുത്ത് പിന്നെ അറുന്നൂറെണ്ണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ട്യൂഷൻ മാഷിനും കൊടുത്ത് അതായത് എണ്ണ വെച്ച് എറിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസക്ക് പൈസ അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പൈസക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട ആദരവായ പ്രഭാതകൻ എടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ചെലവിന് ഞങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് യാവരാതി പറയുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് വിഷമമായി സങ്കടമായി എന്തിനാണ് സങ്കടം വന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭാര്യമാര് ദുനിയാവ് കുതിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹുവേന്റെ ഭാര്യമാര് ദുനിയാവിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നോട് അവരാതി പറയുന്നുവോ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ തോന്നുന്നുവോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് ദുഃഖമായി അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭാര്യമാര് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരോട് പിണങ്ങി എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള വീട്ടില് പോകാതെ പള്ളിയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ ഭാര്യമാര് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരം പറയുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പിണങ്ങി പള്ളിയിൽ പോയി കടന്നു പത്രേ എന്റെ ശബ്ദ സവിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് എത്ര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ശരി നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമേയുള്ളോ നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ എപ്പോഴും നിനക്ക് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അവൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന് ശ്രദ്ധയില്ല നോമ്പില് ശ്രദ്ധയില്ല ദിക്കരില് ശ്രദ്ധയില്ല ഖുറാനോതൊന്നതിൽ ശ്രദ്ധയില്ല അവൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സാരി കീറിപ്പോയി ചുരിദാർ വാങ്ങിക്കുന്ന കഥയാ അപ്പുറത്ത് പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന കഥയാ ഗൾഫിലോട്ട് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള കഥയാണ് ഒരു പെണ്ണങ്ങാനം ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആഹ്റമില്ലാട് ദുനിയാവ് മാത്രം പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവളോട് പിണങ്ങണം കടിഞ്ഞാൽ പിണങ്ങിയിട്ടവളെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ ഖുറാനിന്റെ സംഭവം നോക്കുക നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് പറയാറുണ്ടോ എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നവോ ഇത് ഖുറാനാണ് ഖുറാൻ ാണ് എന്റെ ഭാര്യപ്പോട് സാരിയുടെ കഥയാ പറയുന്നത് അവളെപ്പോഴും ദുനിയാവിന്റെ കഥയാ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും അവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടേ
ഇണങ്ങി അതോടൊപ്പം എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് കേൾക്കണോ അറബത്തും നാല് വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ നരകത്തിലാണ് നാല് വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ നരകത്തിലാണ് സമയം കിട്ടിയാലും അത് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അതിലൊരു വിഭാഗം പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ അവൾ കുറക്കവും തീട്ടിയും കുടിയുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണ് ബാങ്ക് കേട്ടാലും നിസ്കരിക്കാത്ത പെണ്ണ് അവളുടെ ജോലി എന്താ രാവിലെ മുതൽ അടുക്കളയുള്ള ജോലി ഒരുക്കിയിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കൂല റിമോട്ടുമായി ടി വി കണ്ടു വൈകുന്നേരമായി കടിയുമ്പോ സീരിയലിന് മുമ്പിലെത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയോ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് അവരുടെ ആകെ ഒരേ ഒരു ചിന്ത എത്രയാ തീറ്റയും കുടിയും ഉറക്കവും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലി അവൾക്കില്ല അവള് നാളെ നരകത്തിലാണെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ തന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പിണങ്ങി മാറി കിടക്കണം റസൂലുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി കിടന്നോ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലോട്ട് പോകാറേയില്ല ദിവസം ഒന്ന് കടന്നു രണ്ട് കടന്നു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ കടന്നു പോയി റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരോട് പിണങ്ങിയ കഥ നാട് മുഴുവനും അറിഞ്ഞു അബൂബക്കർ അല്ലാവെന്ന് കാണാമെന്നു റസൂലുള്ള കാണാൻ അനുമതി കൊടുത്തില്ല ഉമർ ഫാറൂഖ് കാണാമെന്നു അനുമതി കൊടുത്തില്ല അലിയുൽ മുർത്തല കാണാൻ വന്ന് അനുമതി കൊടുത്തില്ല ബിലാല് പോലും ചോദിച്ചു ഞാനൊന്ന് വരട്ടെ നബിയെ ഒരു സാപത്തിന് മുഖം കാണിക്കാറ് റസൂലുള്ള പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗദ്യാമൂടനായി ഒരാളോട് മിണ്ടാട്ടമില്ല പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാ എന്താണെന്നറിയുമോ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാണ്ട് റസൂലിനെ കാത്തു കാത്തു ഞാൻ വഴിയോര കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ റസൂലുള്ള വരാറില്ല എനിക്ക് തോന്നി റസൂലുള്ളയോട് ഈ കാര്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ ജീവിച്ചു പോയാൽ മതിയും നിനക്ക് തോന്നിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിഷാ ബീവി ആർഭാടത്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ആയിഷാ ബീവി കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കൂടെ ജീവിച്ചത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു പോയടാ ആയിഷാ ബീവി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചതാണെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ദിവസം ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മണരാരുണ്യത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ആയിഷാ വിശക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി വീട്ടിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു ചെന്നു അടുക്കള പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാരക്ക പോലും കഴിക്കാനില്ലാതെ റസൂലുള്ള കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി കുറെ കടിയുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ആയിഷാ ബീവി മുഖം കുനിച്ചു നിന്ന് തിങ്ങി തിങ്ങി കരയുകയാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ഓടിച്ചെന്ന് ആയിഷാ ബീവിയുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചുയർത്തുമ്പോ രണ്ട് കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടം തെല്ലിയാത്തൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ചോദിച്ചെന്ത ആയിഷാ റസൂൽ അള്ളയോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അങ്ങ് വിശന്ന് വരും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ കുരുപോലുമില്ല നബിയേ തന്റെ ഭർത്താവ് പൊരിഞ്ഞ വയറുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരക്ക പോലും കയ്യിലില്ലാതെ ആയിഷാ ബീവി കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയിഷാ കരയണ്ട മോളെ ഇന്ന് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുന്നത്തു നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളാം ആയിഷാ കടിക്കാൻ ഒരു നേരം ഭക്ഷണമില്ലാതിട്ട് സുന്നത്തു നോമ്പ് പിടിച്ചൊരു നായകന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവര് ജീവിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാ ബീവി റതിയല്ലാഹുവൻ വീട്ടിലെത്തി ആയിഷാ ബീവി മസ്റൂഖ് റതിയല്ലാഹു തലാനുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് മസ്റൂഖ് റതിയല്ലാഹുവന് ഭക്ഷണം കടിക്കുമ്പോ ആയിഷാ ബീവി റതിയല്ലാഹു തലാനിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടം തെല്ലിയാത്തൊടുക്കുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ആയിഷാ ബീവി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് മസ്റൂഖിന് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഒരു തൊടൽ പോലെ മസ്റൂഖ് ജോത് ചെന്തിനാ അമ്മലുമിനി കരയുന്നത് എന്തിനാ ആ സമയത്ത് ആയിഷാ ബീവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ നിറയുമോ പങ്ങളെ മസറൂക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ധാരാളമായി കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പത്തു പേര് വന്നാലും എടുത്തു വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ ആയിഷയുടെ വീട്ടില് ഭക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റസൂലുള്ള ഓർത്തുപോയി എന്റെ ഭർത്താവ് 
ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ മുമ്പിൽ പൊരിഞ്ഞ പയറുമായി വന്നിട്ട് ഒരു കാരക്കയുടെ കീറെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ഇന്ന് എത്രയോ സുഭിക്ഷതയാണ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഐഷാബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയേറെ കട്ടപ്പാടിലും പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടത്തിലും കഴിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി ആയിഷാഹ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചതല്ല സഹിക്കാൻ കടിയാടെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ വിയോഗാനന്തരം ആയിഷാ ബി ബി കൂട്ടുകാരികളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആയിഷാ ബി ബി പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ വല്ലാത്ത സന്ധ്യാസമയം വെളിച്ചമില്ല ഞാൻ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ാണ് സൂചി കൊണ്ട് ആ സൂചി എന്റെ വിരലിൽ തുളച്ചു കയറി എന്റെ വിരലിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹയോട് അവരാധി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ഇവിടുത്തെ ഉമിനീരന്റെ മുറിവില് തൊട്ടു തന്നപ്പോ എന്റെ മുറിവ് മുഴുവനും ഭേദമായി പോയി ഇത് കേട്ട കൂട്ടുകാരി വെറുതെ ചോദിച്ചു അത്രേ ആയിഷാ ഇരുട്ട് നേരത്ത് നോക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ കയ്യിൽ സൂചി കയറിയത് നിനക്ക് ആ സമയത്തൊന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നോ ഓ സമയത്ത് ആയിഷാ ബിവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഐഷാ ബേബി പറയുകയാണ് എന്താ ചോദിച്ചത് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നോക്കുവാനോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള മണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദാഹം തീർക്കുമായിരുന്നു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണ പോയിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള പച്ചവെള്ളം പോലും വീട്ടിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ രാത്രിയിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണ ഇല്ലാതെ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് ജീവിച്ച ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഇല്ലായ്മകളുടെയും വല്ലായ്മകളുടെയും നടുവിൽ കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളിലും ഓരം പറ്റി ചേർന്ന് നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി ആയിഷ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ് ആയിഷ ബേബി പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹിയോട് ചോദിക്കണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി റസൂൽ ദുഃഖത്തോടെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ അതാ റസൂൽ നെട്ടിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതാ ദിവ്യ ബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി ആകതനാവുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകനോട് സൂറത്തിൽ അഹസാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി നബിയെ ഓ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നബിയെ ഭാര്യമാരോട് <laughs> അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇൻകൊന്തുന്ന തുരിതിരൽ ഹയാത്ത ദുനിയ ഈ ദുനിയാവും അതിന്റെ ആഡംബരവുമാണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചൊടുങ്ങിയാ മതിയോ പെണ്ണുങ്ങളോട് വരാൻ പറയുന്ന ബിയെ ആയിഷയോട് വരാൻ പറയുന്ന ബിയെ ഉമ്മുസലമയോട് വരാൻ പറയുന്ന ബിയെ സൈനബിനോട് വരാൻ പറയുന്ന ബിയെ അവരെ മാന്യമായിട്ടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വിട്ടേര നബിയെ അവരിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ അള്ളവനെ വിളിക്ക നബി ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ആയിഷയോടും സൈനബിനോടൊക്കെ വരാൻ പറ അവരെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടേരെ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോട്ടെ അതല്ല ദുനിയാവല്ല അതിന്റെ ആഡംബരമല്ല പിന്നെന്ത് വേണം അള്ളാനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും നാളെ സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനവുമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്ന ബി ഏത് അള്ളാഹുവരെ ത്യാഗത്തിന് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ബിയെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനായ തിറങ്ങേണ്ട താമസം റസൂറുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ആയിഷാ ബി വി റസൂലല്ലാന്റെ നിഴൽ വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ആയിഷാ ബിബി ഓടി വന്ന് റസൂലല്ലാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറയുന്നു ഓ നബിയെ അള്ളാ 
അള്ളാന്റെ റസൂലെ പിണങ്ങിയോ നബിയെ ഓടി വന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഭാര്യ പറയുമ്പോ റസൂൽ ദേശ്യത്തോട് പറഞ്ഞു മാറി നിക്ക ഐഷ ഐഷ മാറി നിക്ക ഐഷ പേടിയോടെ ഐഷ ബീവി മാറി നിന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ വന്ന് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു രണ്ടായത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരന്നു കൊടുത്തുക ും അതിന്റെ ആഡംബരവും തരാം അതല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും സ്വർഗവും തരാം ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് പറയാ ഈശ ഐഷാബിവി റസൂൽ അള്ളാടെ മുഖത്തേക്ക് ഭീതിയോടെ നോക്കി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകമെന്ന് ഐഷ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീ വീട്ടില് പോയി നിന്റെ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ഒക്കെ ചോദിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി സ്വർഗം വേണോ ദുനിയാവ് വേണോ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം പെങ്ങളെ ഐഷാബിവി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ പിന്നീടൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്താ നബിയെ പറയുന്നത് ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആലോചന വേണോ എന്റെ ഉപ്പയോടും ചോദിക്കണ്ട ഉമ്മയോടും ചോദിക്കണ്ട സഹോദരങ്ങളോടും ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് സ്വർഗം അതി നബിയെ എല്ലാ കട്ടപ്പാടും ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാം നബിയെ കയ്യിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എല്ലാ കട്ടപ്പാടും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എനിക്ക് സ്വർഗം മതി അവർക്ക് സ്വർഗം മതി നമുക്കോ നമുക്കോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരെ സ്വർഗാവകാശികൾ പെടുത്തണം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല പറഞ്ഞു ചെയ്യണം എന്നാലും അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോവുള്ളൂ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യണം അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്കും പോകാം അപ്പൊ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എന്താ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ഒരു ആറ് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചില ആറ് കാര്യം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം തീരും ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നാളെ ഖുറാനിലെ രാത്രി പറയാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ ഖുറാനിലെ സ്ത്രീ തീർന്ന ഖുറാനിലെ രാത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഖുറാനിലെ സ്ത്രീ ഒരാറ് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇൻഷാല്ല അത് ചെയ്യും സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കണ്ടത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിപ്പിക്കും ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിപ്പിക്കും ചില ചെയ്യൂലേ ഏഹ് ഇടികൂട്ടണ പരിപാടിയാണല്ലോ പറയണത് ബി പി ഉണ്ട് ആരൊക്കെയും ബി പി ഉള്ളവരുണ്ട് ബി പി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഭാര്യയെ പേടിയുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ആവശ്യം അവര് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ ഭർത്താവും കൂടെ കിട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെയാണ് നമ്മൾ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ഖുർആാനിലെ സ്ത്രീ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാളെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഉള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നാളെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ പറയണോ കുടുംബ ജീവിതം ഇൻഷാല്ല പറയാം ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കാം നാളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരും ഒരു ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യത എന്താ എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ പോയി അവള് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അവൾ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഇല്ലാതെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം കയറി വന്ന് വീണ്ടും പോയി കിടന്നു പിന്നെ ഇതല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ നമ്മളെ അവള് ജോലി എന്താ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം ചുമ്മാ ഇതിനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോണം വീട്ടിൽ പോണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി ഒരു കുതിരയില് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവാണ് മറ്റുള്ള സഹാബാക്കളെ എല്ലാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സഹാബി കുതിര പുറത്ത് കയറി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുറകിൽ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കാറിലൊക്കെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാര് ബൈക്കിൽ പോണല്ലേ വെടി കൊണ്ട വെരുക പോണമാരി ഒരു പോക്ക് പോണാണ് ഓ നമ്മളിങ്ങനെ കാറിയിരിക്കും ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണാണ് അവന്റെ പുറകിൽ അവന്റെ ആസനത്തിൽ ആരോ പടക്കം വെച്ചിട്ട് പുറകെ തീയും കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പോക്കാണ് അവൻ നിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സഹാബി റസൂറുള്ള പോലും പുറകെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു സഹാബി കുതിരപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പുറകെ ഓടി ആ സഹാബിയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തി എന്നി
ഏ ജാബിറെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ നീ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പുറകിലല്ലേ എവിടേക്കാണ് ജാബിറെ നീ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ജാബിറലി അള്ളാഹു തെല്ലു നാണത്തോട് റസൂൽ അള്ളായോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നാളെ ആയുള്ളൂ നങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ നബിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കട്ടെ നബിയെ മകരിബായി സന്ധ്യായി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഓഫീസ് വിട്ട് നാട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാ നേരെ സന്ധ്യാവുമ്പോ എവിടെ പോണം സന്ധ്യാവുമ്പോ വീട്ടിൽ പോണം മകരിബാവുമ്പോ വീട്ടിൽ എത്തണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിയാരെ വാതു പറയിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിച്ച് രണ്ട് സീരിയൽ കാണാം അത് സമ്മതിക്കൂല അങ്ങേര് ആറുമണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റും സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തണം എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ മകര് മനസ്കരിച്ചോ വീട്ടിൽ മക്കൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നന്നാവുന്നു കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളിൽ നിന്ന് ദാമ്പത്യ ബന്ധം തകർച്ചയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിൽ നൂറ് വീടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വീട്ടിലെ സമാധാനം ഉള്ളി എൺപത്തഞ്ച് വീട്ടിലും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ വെളിയിലറിയും ചിലതൊക്കെ വെളിയിലറിയാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കും അവസാനം എവിടെയെങ്കിലും പോയി എത്തും ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇഷാല നമുക്ക് നാളെ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഇന്ന് ചെന്ന് പറയണം കേൾപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എനിക്കൊരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നല്ലേ ഈ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടുകുഴിയ അല്ലേ ആ കണ്ടുകുഴി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ജീവിത ചെയ്യാൻ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പൊ അള്ളാഹു സ്ത്രീകളോട് ഏതൊക്കെ കാര്യമാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോളി സൂറത്ത് ലഹുസാബ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് യാ നിസാഹിനെ ഇനി തക്കൈ തുന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കത്തിച്ചൊരുക്കുന്ന നരകം നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയത്തി സംസാരിക്കരുതേ അന്യ പുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒന്നാമത് പറയുന്നു അന്യ പുരുഷനോട് നീ കൊഞ്ചി ഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേതാണ് സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്തേ ഖുർആൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം സംസാരമാണ് അല്ലെ ആണോ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ സംസാരമാണ് ഒരു മിസ്കോൾ വന്നു തിരിച്ചു വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അടുത്തു അതിലൂടെയാണല്ലോ ബന്ധങ്ങൾ പെരുകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാവോ സംസാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരമൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ആദ്യ സംസാരമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു മാനസികമായ വശം മനസ്സിലാക്കിയാല് വെറുതെ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് സ്വർഗം നഷ്ടമാകുന്ന ഒന്നും നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല നമ്മള് നല്ല കരിമീം പൊരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ കണ്ടം പൂച്ചയുടെ കൊണ്ട മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് നല്ല കരിമീൻ പൊരിച്ച് കണ്ടം പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് അള്ളാണ് മുത്രസൂലാണ് നീ തിന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച തിന്നായിരിക്കോ തിന്നായിരിക്കോ അള്ളാണ് സത്യം പൂച്ച നീ ഇത് തിന്നല്ലേ കരിമീനായിരിക്കണവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വായി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അള്ളാണ് തിന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച തിന്നായിരിക്കോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഇവിടെ എടുത്ത സമീപനം എന്താ ആ അവസരം ഇല്ലാതാക്കുക പണ്ട് എസ് എ ജമീലിന്റെ ഒരു പാട്ടില്ലേ ദുബായ് കത്ത് പാട്ട് എസ് എ ജമീലിന്റെ പണ്ട് ദുബൈയിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാവില്ല നേരത്തെ ദുബൈയിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ദുബൈ കത്ത് പാട്ട് അറിയില്ല ശ്രീ സാഹിബ് 
പണ്ട് നേരത്തെ ഗൾഫിൽ നിന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഏജ് ആയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം പണ്ട് ഈ ടെലിഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ദുബൈയിലോട്ട് കത്ത് പാട്ട് എനിക്ക് പാട്ടുപാട് അറിഞ്ഞൂടെ ഉഷാദ് മൂലിയാണ് പാട്ടുപാടി എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ആ എന്തായാലും ആ വിട്ട് അപ്പൊ എസ് എ ജമീൻ ഒരു ഭാര്യ ദുബൈയിലിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങൾ മാത്രം തിരിച്ചു വരാത്ത എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് എനിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലേ അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരമാണ് ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവ് അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മാനസികമായ സമീപനമാണ് അല്ലാതെ ഖുർആൻ വെറുതെ തത്വം പറയലല്ല മനുഷ്യനെ പ്രായോഗികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു തടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി സംസാരത്തിലൂടെയാണ് അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളുടെ തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അന്യപുരുഷനോട് പെണ്ണെ കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതെന്തുകൊണ്ടായി അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ഇരിക്കണ സ്ത്രീകൾ മോശമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ആളുകളാ പള്ളി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ സ്വർണം തരണേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കണ പുരുഷന്മാര് ശരിയല്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണ പുരുഷന്മാര് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ല പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന പുരുഷനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് രോഗമുള്ളവനായേക്കാം അവനൊരു ഞരമ്പ് രോഗിയായേക്കാം സ്ത്രീയുടെ സ്വരവും ഒരു സ്ത്രൈണതയുടെ സ്വരമാണ് അവളുടെ സ്വരത്തിന് ലാസ്യഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വരമ പുരുഷന്റെ മധുരമായ വികാരങ്ങളെ ഇക്കളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവൻ മൃദുരമായ വികാരമുള്ളവനാണ് അവനോട് നീ സംസാരിക്കരുതേ അല്ല പറഞ്ഞു ഫൈത്തുമാവുല്ലി സംസാരിക്കാൻ വന്ന പുരുഷൻ ഞരമ്പ് രോഗിയായേക്കാം ഞാൻ പറയണല്ലാട്ടോ ഖുറാന്റെ അർത്ഥമാണ് ഫീ കൽബി അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് മറവൻ എന്തോ നാശിലമേ അർത്ഥം രോഗം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രോഗമാണ് ഞരമ്പ് രോഗം അവനോട് സംസാരിക്കരുത് ആ സംസാരം പോലും ആരെയും വീഴ്ത്തും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട നെടുമങ്ങാട് പകഞ്ഞാറമൂട് പനയമുട്ടത്ത് ഹർഷകുമാറും റജിലാബിബി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് റജിലാബിബിയുടെ ജേട്ടത്തി ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ജീപ്പ് ഡ്രൈവറായ ഹർഷകുമാറിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് റജുലാബിബിയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഹർഷകുമാർ ആ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ചു അവ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അകലാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമായി ആര് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരനും നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരിയും തമ്മിൽ തുടക്കം എവിടെയാ തുടക്കം എവിടെയാ സംസാരത്തില ഖുർആൻ പടിതടച്ചു പാടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടെന്റെ ശബ്ദ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അന്യപുരുഷൻ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ കടയിൽ പോയി സംസാരിക്കണ്ടേ വീട്ടില് പോസ്റ്റുമാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ഇപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രഷർ വന്നു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ ഒന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നരയ്ക്ക് ദൂരദർശിനി വാർത്ത വായിക്കണം പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിൽ പലരോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തന്നെ അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് നിനക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നോ തറവാട്ടില് പറന്ന പെണ്ണിനെ പോലെ അഭിമാനമുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ കുടുംബത്തിൽ പറന്ന പെണ്ണിനെ പോലെ മാന്യമായിട്ട് നീ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണേ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയിക്കൊള്ളുക അല്ല പറഞ്ഞ നീ ഊമയൊന്നും ആവണ്ട സംസാരിച്ചൂലൂ മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചോളി ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്ന് മാന്യമായിട്ടൊരു ശൈലി ഇല്ലേ 
ഇപ്പൊ ഭർത്താവില്ലാ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ വന്നു കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു താത്ത വന്ന് വാതിൽ ഉറന്നു ഭർത്താവില്ല അവള് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദി ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ വാതുപ്പടിയിലോട്ട് ചാരി അങ്ങ് വന്ന് വളയും കൊലുസും ഒക്കെ കയ്യിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ല രാവിലെ പോത്തങ്കോട് പോണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എപ്പം വരൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ബാരണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഈ സമയത്തൊക്കെ തിരിച്ചു വരണ പക്ഷെ ഇതവര് കണ്ടില്ല എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സെൽ നമ്പർ തരാം നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് സീറോ ഇത്രയും പറയാൻ നിക്കണ്ടാ അവൻ ചോദിച്ചത് ഭർത്താവ് ഉണ്ടോന്നാണ് നീ പറഞ്ഞതോ അവൻ ആകെ ചോദിച്ചെന്താ ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടെ തീരൂലായിരുന്നു പിന്നെ നീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് തന്നെ അതിന് ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ഒരു ഐഡിയയുടെ കണക്ഷൻ എടുത്താൽ നിന്റെ ജീവിതമേ ചേഞ്ച് ആകും അതെ പണ്ട് ഐഡിയക്ക് ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈലെ പോയാലും പട്ടി ഓടും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് തന്നെ പരസ്യം മൊബൈൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നീ പോണ വെടിയെ ചെറുക്കനോടും എല്ലാ പരസ്യവും ശരിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമായ നുണപ്രചരണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു മാന്യമായി സംസാരിക്കുക കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളെ പോലെ ആടിയും കുടഞ്ഞും കൊഞ്ചിയുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എത്രയോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് തകർന്നു പോയത് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് മദ്യത്തെ പോലെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാ ധാരാളം പ്രയോജനമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നപ്പോ ധാരാളം ഉപകാരമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉപദ്രവമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട പ്രവാസി മലയാളി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ചുറ്റുപെടുത്ത മടലാലിനത്തിൽ കട്ടപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഭാര്യയും മക്കളുമായി കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ വരുമ്പോ എത്രയോ രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് പോയി ഒരെണ്ണം വെളിയിൽ വന്നു വെറുതെ ഏതോ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രാവിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇയാളുടെ നാക്കൊന്ന് പിടിച്ച അവിടെ അല്ല ഇതിങ്ങനെ വരും എത്രയോട് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ല വിട്ടിലും അകത്ത് പോയെങ്കിൽ നാളെ പോലെ ചാടി ചാടി അടക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഏതോ സ്ത്രീകൾ പതിരിങ്ങളുടെ പേര് യാസീനോ അത് ഇങ്ങേരൊന്ന് നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു പഠിച്ചോ ഇനി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അങ്ങേര് നാളെ വിളിക്കായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും എന്നും വിളിക്കണ ആളെ ആ എന്നും വിളിക്കണ ആൾ ഇതൊക്കെ വാതോ കേട്ടിട്ട് അവനങ്ങാനം തൗപ ഇട്ട് നാളെ പോലെ വിളിക്കായിരുന്ന പോലെ ആരോ പതിരിങ്ങളുടെ പേര് യാസീനോ ഏതായാലും സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് വഴിയാധാരമായത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കരയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര എത്രയോ ഘട്ടമാണ് ഒരൊറ്റ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചതിന്റെ കാരണത്താലാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കണ്ടത് പൊന്നുമോളുടെ മൃതദേഹമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാര്യയാണ് എത്ര എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ങ്ങളെ നീ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ലോകത്തല്ല പിഷാദുക്കൾ പാർക്കുന്ന വേതാള നഗരം പോലെ ഈ ഭൂമി മാറുകയാണ് നിന്റെ നേരെ കടുക കണ്ണുകളുമായി ആളുകൾ കൊത്തിവലിക്കുകയാണ് അവിടെ പെങ്ങളെ ഈ മാൻമേണെ അല്ല പറയുന്നു ഇനി തക്കൈ തുന്നാ നിനക്ക് തക്കുവയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തക്കുവയുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സംസാരത്തിലും ഇതത്വം പാലിക്കണേ സമയത്തിന്റെ പരിമുതി കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തുടരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ സൂറത്തിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണേ രണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിനെ സംസാരിക്കാവു ഒന്ന് അവസാനം എന്ത് നട്ടപ്പെട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്നേക്കാം നിന്റെ കൂടെ ധാരാളം പുരുഷന്മാർ വന്നേക്കാം ലോകം അതാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് നട്ടപ്പെടുന്നതോ കഞ്ഞാറമൂട് റജുലാബീവി കാമുകനുമായി രാസലീലകൾ ആടാൻ വേണ്ടി കണ്ടു നിന്ന മകളെ പോലും ജനൽ കമ്പിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പോലും വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു അവസാനം എന്തു പറ്റി കാമുകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മകളും മരിച്ചും പോയി എന്തായി എന്തായി പണ്ട് ഉത്സവ പറമ
എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടു ഭർത്താവില്ല കാമുകനില്ല മകളില്ല സർവ്വതും നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇനി അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഒരു നിമിഷം പിഴച്ചു പോയപ്പോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫടികം പോലെയാണ് താഴെ വീണ് ചിതറി തെറിച്ചാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോ പറയണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം സംഘാടകർ ചോദിച്ച പറയ ഖുറാനിലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിനക്ക് ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയും നിന്റെ ആഹ്റവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവൂല എന്റെ ആഹ്റവ് ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇവിടെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇനി തക്കൈത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓ കർണ ഫി ബുയൂത്തി കുന്ന നീ നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്ത്രീക്ക് അവളുടേതായ മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ട് ആ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ ചാടിച്ച് നീ പഠിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ശരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് പോകേണ്ടടുത്ത് പെണ്ണ് പോകണം ആണ് പോകേണ്ടടുത്ത് ആണ് പോകണം കല്യാണം നടക്കണം ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആര് പെണ്ണ് രാവിലെ പറയും എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടേ എനിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് ഊരുക നീയും കൊടുത്തിട്ട് നീയും പോ എന്നിട്ട് നീ എവിടെ പോവും ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാനുള്ളതാണോ കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ടത് നീയല്ലേ നീയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിന്റെ ബാലൻസ് തട്ടാതെ നിർത്തേണ്ടത് പുരുഷനല്ലേ എന്തിനാണ് അല്ലാത്തടുത്ത് പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തിനാണ് അല്ലാത്തടുത്ത് പെണ്ണിനെ ഇറക്കി വിട്ടത് പല ചരക്ക് കടയിലെ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കടിവത് നീയല്ലേ പോകേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആൺമക്കളല്ലേ പോകേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും നീ കറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കാണുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യം മുഴുവനും ഭാര്യ മേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല ഓ പെണ്ണെ നീ നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണേ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെണ്ണിന് പോകേണ്ടി വന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോണം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോണം കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കാൻ പോണം പലരൊക്കെ ഇടെ പോണം പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോണം ഇതെല്ലാത്തിനും പോണം പോയിക്കൊള്ളുക പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അയ്യും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് പെർഫ്യൂ വന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് വാരിപ്പൂശി എന്നിട്ട് അവള് നിലക്കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവള് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് നടങ്ങി എങ്ങോട്ടാണ് കണ്ടുകുടിയിൽ നിന്ന് നാവറമ്പലത്തോട്ട് പോകുന്ന ഈ റോഡിലൂടെ ആ പെണ്ണ് നടന്നു പോവുകയാ ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത പെർഫ്യൂമിന്റെ സുഗന്ധ മാഞ്ചു പൂശുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള കളറുള്ള സാരി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് അവള് പെർഫ്യൂം അടച്ചതെന്നറിയുമോ കടത്തെണ്ണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയോടെ ഒരു പെണ്ണങ്ങാനും പെർഫ്യൂം അടിച്ച സാരി വാരി ചുറ്റുമ്പോ അതിന്റെ കളർ കാണുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു വസ്ത്രമെങ്ങാനും ഒരു പെണ്ണെടുത്തുടുത്താല് പെങ്ങള് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ സമയത്ത് സാരി ചുറ്റുമ്പോ ചുരിദാറിടുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വസ്ത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവര് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് കാണാൻ വേണ്ടി റോഡിലൂടെ ആകർഷകമായി നടന്നു പോയാണെന്നല്ല അവള് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്ഷണിച്ചവളാണ് അവള് വ്യഭിചാരന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളെ ഇളക്കി വിട്ടവളാണ് വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ മാതകമായ ഗന്ധത്തിലൂടെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഇറങ്ങി നടന്ന വ്യഭിചരിക്കേണ്ടവങ്ങള് അവള് വ്യഭിചാരിയാണ് അവള് വ്യഭിചാരിയാണ് അവള് വ്യഭിചരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചവളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഭാഷ കടുത്തു പോയാലും ക്ഷമിക്കണം പറയാതിരിക്കാൻ തരവില്ല റസൂലല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് ബഹിയ സാനിയ ബഹിയ സാനിയ ബഹിയ സാനിയ അവള് സാനിയ മൃസാണെന്നല്ല 
അവള് വ്യഭിചാരിയാണ് അവള് വ്യഭിചാരിയാണ് വ്യഭിചരിക്കണ്ട വസ്ത്രം എടുത്ത് ഉടുക്കുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യൂലേ ഇത് ചെറുപ്പക്കാര് കാണട്ടെ റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഈ കണ്ടുകൂടി നിന്ന് വാവറമ്പലത്തോട്ട് പോണ വഴിയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കണ ഈ കടത്തിനെ ഇരിക്കണ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ എൽ എം ബികൾ എൽ എം ബി എൽ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അല്ല ലോകമഹാവാളികൾ എൽ എം ബി എൽ എം ബി ചെറുപ്പക്കാർ ഇരിക്കുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിച്ചിൽ സുഗന്ധം അടിച്ചോണ്ട് പോയ എന്റെ പെണ്ണിന് സുഖം പൂശാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടു നേരത്താ എപ്പോഴൊക്കെയാ അത് ഒരു പൊണ്ണ് രണ്ട് നേരത്തിലെ സുഗന്ധം പൂശാവൂ ഒന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പൗഡറിട്ട് കണ്ണെഴുതി വാലിട്ട് കണ്ണെഴുതി പിന്നെ കവളത്തൊടുക്കത്ത കുത്തു കുത്തി പൗഡർ ഇട്ട് നല്ല വസ്ത്രവും എടുത്തിട്ട് അവള് നിക്കേണ്ടത് ആരുടെ മുമ്പിലാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരു പെണ്ണിന് രണ്ടേ രണ്ട് സമയത്തെ പെർഫ്യൂം പൂശാവൂ ഒന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പില് നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം എടുത്ത് അവളുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും അവൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിക്കുവോ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പില് ഉച്ചക്ക് കടയിരുന്ന് ഭയങ്കര ചൂട് ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പ് വരുന്നില്ല ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചാൽ വന്നിരിക്കും ആ ആ രാവിലത്തെ മത്തി ചൂരെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നില്ല അതിന്റെ ചെതുമ്പലെല്ലാം കൂടെ ഈ സൈഡിൽ കറുത്ത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായി മാക്സിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് മുഖത്തും കുറച്ച് കയ്യിലും ഒരു വെണ്ടയ്ക്കും ഒരു മുരിങ്ങക്കയും വെച്ച് ഒരു കയ്യിലൊരു കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് ആ നിങ്ങൾ വന്ന പോയില്ലേ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അവസ്ഥ എന്താ അങ്ങനെ ചെതുമ്പലും പിടിച്ചിരിക്കും ഓ ിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടവൻ വരുന്നു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി വീണ്ടും അവൻ പോയിട്ട് ഏതായാലും പോയി കണ്ടുകൂടി പോയി മറഹബാസ് ചോദിച്ചു പോയി സോഡാരങ്ങളോ കുടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനങ്ങ് പോകും അവൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ പോയി നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് മാക്സി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി അയിലോക്കത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നോട്ടീസിന്റെ വിത്തനയും പറഞ്ഞ് ഏഴു മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറി ഇരുന്ന് പൈപ്പ് മഗരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിൽ പോയി ഒതു ഒക്കെ എടുത്ത് നേരെ വന്ന് മുസല്ല എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് പതിനാലിഞ്ച് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി റിമോട്ട് എടുത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതുവരെ അതിന് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ സമയത്തുണ്ട ഒരു ഭാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിതൊക്കെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒത്തിരി വശങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സ്റ്റേജിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ ഭർത്താവിനെ തനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന സൗന്ദര്യം കണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ ചുമതലയാണ് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെ പറയും എനിക്ക് വ്യൂർസ്താദ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നാളെ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പെർഫ്യൂം പൂശ എപ്പോ അള്ളാടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അത്ര പൂശിട്ട് നിൽക്കേ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അത്ര പൂശിട്ട് നിൽക്കേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും നീ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാളോ ഒരു വിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന പല തപർജന തപർജൽ ജാഹിലീയത്തിൽ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾ അടിഞ്ഞാടി നടന്നതുപോലെ പെണ്ണെ നീ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനം നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തില് അള്ളാണ്ട് റസൂല് കടന്നു വരുമ്പോ ഓ കാലഘട്ടത്തില് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതേപോലെ പെണ്ണെ നീ അടിഞ്ഞാടി നടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകരുത് അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അയാസനീതിൻ കുറുബി പെരുന്നാളിന് ദിനം തന്നിൽ തകർനാടും ബിംബമേ തകർനാടും ബിംബമേ പെരുന്നാള് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചുറ്റും വന്ന് ടുടുതുണി വലിച്ചെറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രവിതാരണത്തെ ശ്രദ
അള്ളാന്റെ റസൂൽ മേറാദിന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കാണാൻ അലീബിന് അബീതാലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തുമ്പോടെ ഒരു വല്ലാത്ത പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകൾ കാം ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി തന്റെ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അലീർ അലി അള്ളാഹു താലാണെന്ന് ചോദിച്ചവത്രേ എന്റെ മാതാവിനെക്കാളും എന്റെ പിതാവിനെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച നബിയെ മല്ലതി അബു കാക്കയാ റസൂൽ അള്ളാ എന്താ നബിയെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ എന്നറിയുമോ റസൂൽ പറയുന്നു അലിയെ എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കുക ഇന്നലെ പാതിരാത്തിലുമ്മാനീറലിയല്ലാഹുന്നയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ മേറാദിന്റെ യാത്ര കൊണ്ടുപോയി സപ്തവാനങ്ങൾ എന്താണ്ട് കിടന്ന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെത്തി അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഇത്തലത്തിൽ ജന്നത്തവന്നാർ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടുപോയി അലിയേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട പാവങ്ങളെയാണ് അലിയേ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം നമ്മൾ കൂട്ടുമുട്ടി കാമ്പാട് പെടുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന പാവങ്ങളിൽ തന്റെ ഭാര്യ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോയി ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റുമ്പോ കെട്ടിവെക്കാം പൈസ ഇല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത പെട്ടിപുർഷ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മുതലാളി ആയിരം രൂപ കടം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടടാ പകരം ഈടുവെക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലാത്തവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ കൈമലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടവൻ വെള്ളം കോരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്പുകലം പോലും പലിശയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈടുമായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തിന് നൂറ് വെച്ച് വട്ടി പലിശ മേടിക്കുന്ന പെറ്റിപുർഷ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരെ നാളെ നരകത്തിന്റെ വിത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വരക നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടതാരെ എന്നറിയോ ഇത്തലത്തിലെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയാണലിയേ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും നരകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കണ്ടുകുടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഓരോ മാതാപിതാക്കളോട് രാവിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുടി രണ്ടു ഭാഗത്തും വാലിട്ട് കെട്ട് തലയിൽ തുണിയിടാട മക്കളെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വായ മക്കളെ പറച്ചു വിടുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളും കേട്ടുകൊള്ളുക വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു പിളർക്കപ്പെട്ട വായിലൂടെ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ വായിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയാ വായിലൂടെ പ്രവേശിച്ച നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ അവളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തോടെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാ വായിലൂടെ കയറിയിട്ട് മലദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന തീനാളങ്ങൾ ഓ തീയുടെ ചൂട് കാരണത്താൽ അവളുടെ തല രണ്ടായി പൊട്ടിപ്പിളന്നിട്ട് ആ തല ുള്ളില് കിടക്കുന്ന തലച്ചോറ് മുടുവന നുരയും പതയുമായിട്ട് വെളിയിലോട്ടൊടുക്കുകയാളുകളെറിയുന്ന ചീഞ്ചലം അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് കോരിയൊടുക്കുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തെ മാംസം മുടുവനും ഉരുകി ഉരുകി താടോട്ട് പേര് ടെല്ലുകൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാ മലക്കുകൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ദണ്ടു കൊണ്ടവളെ ആഞ്ഞു പ്രഹരിക്കുകയാ റസൂൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വായിലൂടെ കയറിയ തീനാളങ്ങൾ പൃഷ്ഠഭാഗത്തൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ റസൂർ എന്ന് ചോദിച്ചു ജിബിരിയില് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ പെണ്ണിനെ ഇത്രയേറെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്ത്രീയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകണേ ആ റസൂർ അല്ലയോട് ജിബിരിയില് പറയുന്ന നബിയേ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത് തെറ്റെന്താന്നറിയുമോ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ പെണ്ണുങ്ങ ആ തെന്നെ ചെയ്തു പോയട് അവള് വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണല്ല 
അവള് മോട്ടിച്ച പെണ്ണുമല്ല അവള് പലിശ മേടിച്ച പെണ്ണുമല്ല പിന്നെയോ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു തെറ്റെന്താണെന്നറിയുമോ റസൂലുള്ളയോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് നബിയെ എന്റെ ശബ്ദ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ പെങ്ങന്മാർ ഓർത്തുകൊള്ളണേ നബിയെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്നറിയുമോ അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് നബിയെ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാ ഏ പെണ്ണെ കേവലം തലമറക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന വെളിയിലൂടെ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സൗന്ദര്യം മുഴുവനും മേനിൽ കാട്ടി നടക്കുന്ന പെങ്ങള് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ തീ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുവോ എന്താ നരകത്തിന്റെ തീ എന്താന്ന് നിനക്കറിയുമോ പെങ്ങള് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളക്കുന്നത് ആ വെള്ളം തിളക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നരകത്തിന്റെ ചൂടെന്താന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ നരകത്തിൽ വിറകിന് പകരം അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുകളയാ വിറകിന് പകരം നമ്മൾ വിറകിൽ തീ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കല്ലിലാണ് നരകത്തിൽ തീ കൊടുക്കുക മക്കളെ നരകത്തിൽ കല്ലിന് തീ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കിടക്കുന്ന കരിങ്കല്ല് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചു തരാമോ ഈ കല്ലിലൊന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് തരാമോ കാരണം ദുനിയാവിലെ തീ കൊണ്ട് കല്ലിന് തീ പിടിക്കില്ല കല്ലിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനത്തിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം സ്വർണത്തിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം പക്ഷേ കല്ലിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം കോടി സെൽഷ്യസില് കല്ലിന് തീ പിടിക്കൂ ഇല്ല ഒന്നര ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് കല്ലിന് തീ പിടിക്കൂ എങ്കിൽ ആ കല്ലാട് നാര നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളിയെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിയോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ പറയുന്ന ഒരു വെള്ളം നീ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റാറ് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ വക്കിലൊന്ന് പിടിക്ക ഒരു തുണിയെടുത്ത് തെറ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ പിടിക്കുന്ന പെങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവളല്ലേ നരകത്തിലെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഈ ദുനിയാവിലെ തീയുടെ എഴുപതിരട്ട് കാഠിന്യമാണ് നരകത്തിലെ തീക്ക് വല്ലാട കാഠിന്യമുള്ള ഇരുമ്പ് പോലും ഭസ്മമാക്കി താഴേക്ക് വീടുന്ന തീയാ നമ്മുടെ തീയെങ്കില് അതിനേക്കാൾ എഴുപതിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ശക്തിയുള്ള തീയിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണിന് നാളെ സ്വർഗ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് ആർഭാടത്തോടെ നടക്കണോ അതല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷ കസരികളെ നാളെ നരകത്തിലെത്തണോ നാളെ നരകത്തിലെത്തണോ നാളെ നരകത്തിന്റെ തീ പടർന്ന് കയറണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ നരകത്തിന്റെ തീയില് നരകത്തില് കുടിക്കാനൊരു വെള്ളം തരും വയുസ്കൗനമിറഹീക്കും നരകമെന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക ഒരൽപ്പനേരം അള്ളാഹു നരകത്തില് കുടിക്കാൻ തരുന്ന വെള്ളം എന്താന്നറിയുമോ തിളച്ചു മറയുന്ന ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന ചീഞ്ചൽ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്തോട്ടടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ചൂട് കാരണത്താല് കുടിക്കാൻ കടിയാടെ പെടയുമ്പോ താങ്കാരത്താല് നരകവാസികൾ ഹമീം കുടിച്ചു പോകും ഓ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന തിളച്ചു മറിയുന്ന ചീഞ്ചലം ഇറങ്ങുമ്പോ അവരവ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള വൻകുടലും മറ്റടക്കമുള്ള സർവ്വതും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു കൽമുഹിനി 
അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൊടൽ മുഴുവന് കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി കൽമുഹിലി എന്ന കീടം പോലെ അവന്റെ രണ്ട് കാലുകളുടെ ഇടയിൽ മലദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങും ടാർ ഉരുകി ഉലിക്കുന്ന ടാർ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് പോലെ അത് ടാർ പോലെ ഉലിച്ചവന്റെ കൊടൽ ഉലിച്ചു താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാന് സഹിക്കാൻ കഴിയോ സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ നരകത്തൊട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സില് വിനീതനായ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കബിയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യത്തോടെ എത്തിയ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ എന്റെ പുരുഷാരത്തോട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം പെങ്ങളെ നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഓ സ്വർഗമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അറിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാന്റെ പ്രവാടകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്തരാധികാരിയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എനിക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരെന്നറിയുമോ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഉസ്മാൻ ബിന് അഫാൻ ആണെന്ന് അള്ളാഹ് റസൂല് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ച ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവന് ഖലീഫയാകുമ്പോ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവന് എന്നെ പതിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ മുഴുവൻ വട്ടം കൂടി കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുത്തലാണ് മുസല്ലയിലിരിക്കുമ്പോ എതിരാളികൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിലൂരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുകയാണ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം പോലും കയറ്റി വിടുന്നില്ല ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുത്തലാണ് ഭാര്യയും മക്കളും ദിവസങ്ങളോളമായി പട്ടിണിയിലാണ് ആളുകൾ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവന്നു മുസല്ലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാവിലെ ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് വിട്ടിട്ടില്ല ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവന്ന് മുസല്ലയിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാട് തൊണ്ട വരളുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ശരീരം മുഴുവനും ബലം നട്ടപ്പെടുകയാണ് ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ച് അവസാനം അസർ നിസ്കാരം കിടഞ്ഞ് അതേ മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് തളർന്നുറങ്ങിപ്പോയി പട്ടിണികാരണത്താൽ സാധാരണ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണം അസർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ മയങ്ങി കിടക്കുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒരു തുള്ളി പച്ചവെള്ളം വീട്ടിലില്ല എല്ലാ ശത്രുക്കളും മുഴുവനും ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുത്തലാനു അസർ കഴിഞ്ഞ മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ആ മയക്കത്തിൽ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു എന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്നറിയോ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദരവാ ാണ് എന്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ എത്രയോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഭൂമുഖം ഒന്ന് കാണാന് ചാഹത്താകെ മദീന കു ജി ചാഹത്താകെ മുഖദർ ബനായെ യജി ചാഹത്താകെ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കനവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂർ അള്ളാട സുറുമയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇട്ടതുപോലെ തോന്നുമെന്ന് അബൂഹുറൈർ അതി അള്ളാഹു തലാങ് പറഞ്ഞ ആ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ 
അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹിയെ എവിടെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു വേണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു വേണ്ട് അവര് മൂന്ന് പേരും കൂടി സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് റസൂൽ അല്ല ചോദിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാട തൊണ്ട വരളുന്ന ഉസ്മാൻ ഉസ്മാന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ഉസ്മാൻ അതല്ല ദുനിയാവിലെ തന്നെ ഇനിയും താമസിക്കുന്നു അതല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുൻ ഉറക്കത്തിൽ മറുപടി പറയുന്ന നബിയെ ഞാനും വരുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കുടിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നു നബിയെ റസൂൽ അള്ളാഹി ചോദിച്ചു സുമാ നോമ്പ് തറക്കാനൊന്നുമില്ല ഇല്ല നബിയെ അതാ പള്ളിയില് മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് മുടങ്ങുന്നു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുൻ മുസല്ലയില് തളർന്നു കിടക്കുന്നു ആ കനവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ തന്റെ കൈ നീട്ടി ആ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ജലം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ നാവിലെ കിട്ടിട്ടിറങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ എതിരാളികൾ ചുറ്റുഭാഗം പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോ കിടന്ന കിടപ്പിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ അവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇൻഷാല്ല അവസാനത്തെ സമുദ്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഏതാന്നറിയുമോ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളം കിട്ടിയതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ എപ്പോഴൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്ന് സതക്ക ചോദിക്കും റസൂൽ ഉള്ള സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കും ദീനിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു സതക്ക ചെയ്യാം ആരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആദ്യം ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് എന്നിട്ട് പറയും നബിയെ അനയാ റസൂൽ അല്ലാ ഞാന്തരാ നബിയെ മദീനയിലെ ഒരുമാതിരി സാമ്പത്തികമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാന്തരാ നബിയെ ഞാന്തരാ നബിയെ ഞാന്തരാ നബിയെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയം സാബാക്കലുടെ തൊണ്ട വരലുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന സഹാപത്തൊരു കിണർ കണ്ടു സഹാപത്ത് ഓടിച്ച നുരുതുള്ളി വെള്ളം കോരാൻ പോയപ്പോ കിണറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ യഹൂദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല തരില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരില്ല മുമ്പിൽ കിണറ്റിൽ വെള്ളം കിടക്കുകയാണ് തൊണ്ടവരന്റെ സഹാപത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു യഹൂദിയോട് ചോദിച്ചു ഈ കിണറിന് എത്ര വില തരണം റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞ എന്റെ സഹാപത്തിന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ഈ കിണർ ആര് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സതക്ക് ചെയ്യുമോ അവന് നാളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ഹൗദൽക്ക് ഉത്തര തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ചാടി വന്നു യഹൂദിയോട് ചോദിച്ചു ഈ കിണറിന്റെ വില എത്രയാണ് യഹൂദി തക്ക നോക്കിയിട്ട് പത്തിരട്ടി വിലയാണ് പറഞ്ഞത് ആ വില സ്വർണ്ണ നാണയം അപ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു വന്ന് സാപത്തെ കുടിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അസുമാൻ ഏ ഉസുമാൻ നീ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉസുമാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല അള്ളാഹന്റെ നബിയെ ഞാൻ തരാൻ നബിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനഹു അലഹമില്ല ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിലും ഒരു ഉസ്മാൻ വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ